fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón y nací en las inferiores de una ciudad chiquita y entre pelotas de trapo la infancia se terminó. Buenas noches, hoy mostraremos lo mejor del partido del domingo, la dura derrota del Oriente frente a Villarrosa. Un resultado doloroso, pero que esperemos pueda traer enseñanzas de aquí al futuro. Auspicia en este programa. Mercadito Fer. Transporte Diego, de Diego Bertone. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. El domingo Oriente jugaba la final de la liguilla en cancha de Independiente, pero antes de ese encuentro se disputaba la final de la tercera división y en dicha categoría Suteri se consagró ganando 7 a 1 frente a Villarrosa. Enseguida les mostramos algunas imágenes de este partido y la previa de la final entre Villarrosa y Oriente, Oriente y Villarrosa.
Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a Oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. El equipo dirigido técnicamente por Sergio Metoy comenzaba con los mismos 11 jugadores para enfrentar a Villarrosa. En el arco, Franco Mestoy, con la 2 Alejandro Caro, la 3 Franco Bando, la 4 Roque Ayala, la 5 Manuel Pitu Guerrero, la 6 El Capitán, Matías Titi Garcimuño, la 7 Enzo Gómez, la 8 Matías Fauken, la 9 Leandro Rivera, la 10 Enzo Piñero y la 11 Ezequiel Cataño. En tanto, en Villarrosa, dirigido técnicamente por Armando Di Meglio, jugaron en el arco Mauricio Díaz, con la 2 Mariano Olea, la 3 la utilizó Pablo Camargo, la 4 Gustavo Estrada, la 5 Alejandro Palacios, la 6 Ezequiel Echeto, la 7 Carrera, la 8 Carlos Sáenz, la 9 Emilio Ortiz, la 10 Federico Navarro y la 11 Juan José Peralta. www.altiza.com.ar En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente, Desde el Puente y Abrazo de Gol. También, si quieren saber cómo está Marisol ahora, pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada dos minutos. Además, podrán ver las facturas emitidas, pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica. Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar Nuevamente vamos a ver el resumen del partido con la colaboración de un colega. En este caso vamos a escuchar el relato de Severo Molina para la AM de Coronel Dorrego y los comentarios de Fabián Barda. Compartimos ahora lo mejor de Oriente Villarrosa, Villarrosa Oriente. Un partido amargo desde el resultado, pero con mucho para ver desde el juego. Fíjame estoy, lo mira Díaz, le da lo que es su asistente número uno. A me estoy que no lo está mirando, se está acomodando los guantes, los guantes está esperando la autorización, ahora sí testa, le da lo que hay. Señores y señores, comienzan los primeros 45 minutos, en el 14 de septiembre, la final de la primera rueda, mueve la pelota Villarrosa, Oriente la Villa, la final la vive por la 92.1. Comienza el partido, fútbol en vivo. Primera incidencia en el partido. Pelotazo largo de Villarrosa, de Carlito Sáenz, que la va abriendo, abanicando para Navarro, lo habilita a Peralta. Larga carrera del Tucumano, que cae sentido, pidiendo obviamente el FAU de Obando. Vamos a ver qué termina sancionando el árbitro, quedó muy sentido el Tucumano Peralta tirado sobre el sector derecho. 60 segundos de partido, vendrá ese tiro libre, lo hará Carlos Sáenz, se mueve Mariano Lea, también Ortiz. También está Juan Peralta, a ver qué hace Carlitos. Envía el centro, muy bueno para Ortiz, sacó de cabeza, le quedó Peralta, remató, a Bestoy. A Bestoy la mandó al córner, le quedó de sobrepique al Tucu, Tucumano. De volea de derecha, interceptó muy bien el 1, tres arroyense Fabián Enzobarda. Está anunciando Villarrosa, se escapó Peralta por la derecha. Cuando le hacen el FAU viene el centro y otra volea del Tucumano. Exigió a Mestoy que sobre su palo izquierdo sacó el remate del delantero de Villarrosa. Hay otro córner favorable a, Villar a Villarrosa desde el sector izquierdo. El más cercano 
al ingreso principal de la esquina, vendrá el centro para Ortiz, acá con los puños a Mestoy, no se quiso complicar, la pelota llega hacia Navarro, la va metiendo de cabeza para Peralta, está en la puerta del área, va a enviar el centro, no, prefiere seguir a la carrera con la pelota, lo marco Bando, envía el centro, rebota no Bando, saca de cabeza, Caro, y hay córner, hay tiro de esquina, lo va a hacer Carlos Sáenz, el segundo, permítame corregirlo, centro que viene a la punto penal, cabecea de Cheto, oh, le quedó Ortiz de espalda, estaba... A Franco a Mestoy, después la fue reventando Garcimonio. El balón llega... lo que dijo el chango, ¿no? Cuando lo miró a... Sí, me la sacaste. Ahí saque lateral, lo va a hacer Carrera desde el sector derecho. La pelota vendrá hacia Peralta, la peina el tucumano. Quería Garcimonio, de Mar Cortiz, va a llegar Pitu Guerrero, sin embargo le queda Peralta. Pelea la pelota con... Upa, falta. Sí, sí, le quedó la pierna, Piñero lo tiene que amonestar el árbitro. Sí, sí. Esa. Es jugada de amonestación, le va a perdonar la vida. Mirá ha cómo se ha Piñero. Hay tiro libre para Villarrosa, lo va a hacer Federico Navarro, el número 10. Espera Ortiz, también está Cristian Carrera, Chango Chito al segundo palo, va para el cabello, la mató el bien. corner. Eh, no, 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 bien. ahora sí se fue al corner, sí. Vendrá el centro, punto penal, está Emilio Ortiz, segundo palo, puede aparecer penalta. Tiene mucha altura Villarrosa, eh. en el juego aéreo. Vendrá el centro que viene, pasado, saca el arquero, le quedó el rebote y está, penalta, remató, gol. ¡Gol! A los seis minutos, el tucumano Juan José Peralta vino al córner desde el sector izquierdo. Sí, se fue metiendo al segundo palo de Amestoy, que la sacó y en el rebote, ahí, en la puerta del área chica, ya adentro de ella, apareció para empujarla y cruzarla al segundo palo, al derecho de Franco Amestoy, Juan José Peralta. Hay tiro libre para Villa Rosa, lo va a hacer Pablo Camargo, está ganando la Villa 1-0, gol de Peralta, centro que viene, saca de cabeza, le, le erró al cálculo Franco Bando. Finalmente le queda al número 10, que es Enzo Piñero, le va ganando la carrera, Juan José Peralta queda de frente con Carrera, sin embargo le va a jugar más atrás, no, prefiere hacer la personal, hay falta de Piti Carrera, será tiro libre que corresponde a Oriente. Juega bien Piñero, ¿eh? Sí, Piensa tener Piñero, la pelota. Sí, sí, eso es una de las armas que tiene para generar fútbol y sobre todo para... Buscar alguna idea, alguna claridad, porque hasta ahora Oriente es una pálida figura de lo que nosotros conocemos de este equipo. La tiene claro, allí en la última línea va metiendo el pelotazo largo para Roque Ayala. Lo marca Sáenz, envía al centro, Ayala se va por la última línea. Que lateral lo va haciendo bando, viene para Enzo Gómez, pelea Gómez ante la marcación de Estrada. La jugó muy bien para Roque Ayala, llega a la puerta del área para Pau, que la va sacando. Finalmente el chango Cheto le quedó a Gómez, muy lejos del arco, dijo le voy a pegar al arco, le pegó muy mal. Finalmente el número 7 y será salida para Mauricio Díaz. Comenta el partido el sí. profesor Fabián Enzo Barba. Pero básicamente en esta rompieron... La defensa de, de los mediocampistas de Villa Rosa y llegaron, no pudo conectar finalmente Cataño. La va sacando Mariano Lea, viene con peligro hacia Peralta, a ver si corta Caro, si sí, cortó muy bien Caro con la cabeza y le queda igualmente a Juan José Peralta del sector derecho, tiene para descargar más atrás para Piti Carrera, jugó muy bien de taco para Navarro. Allí está en el banderín del córner, envía al centro, puerta de peinó la pelota Ortiz. ¿Qué pasó? Falta. De Ortiz sobre Garcimunio sí. y uno más de Oriente son como 20 en la barrera y el tucumano perfil derecho a lo Cristiano Ronaldo abre sus piernas y sus plantas de los pies y se pone bien de frente y mira la pelota fija y está del otro lado Franco Amestoy si pasa la barrera es el segundo ahí va a ir el tucumano Peralta al arco ¡Oh, el arquero Amestoy justito para el flash sí. de Marcelo fue el mismo sector del sí, arquero sí. ¿no? tiene casi una un movimiento repetitivo el arquero que es eh, despejar con las manos las pelotas, ¿no? Algunas que pueda asegurar, termina todas rechazándolas con las manos abiertas hacia los costados, ¿no? De resulta eso vino el gol hoy. Vendrá el tiro de esquina desde el sector derecho. A ver si está en la segunda emoción de la tarde, centro que viene de Sainz, calculó mal el arquero, saca de cabeza, Obando, el balón se va a ir por el lateral, lo va a dejar Olea, no, la, sí, la dejó finalmente que se vaya, será saque de manos correspondiente al conjunto que dirige el chino Di Megle, que está ganando 1 a 0, recordemos que en tercera ganó su tenis 7 a 1, se quedó con la primera rueda y además clasificó a la liguilla de reserva, el lateral lo hace Navarro, viene para Peralta, sigue la cubre Peralta, envía al centro de espalda para Ortiz, la para de pecho, queda de espalda, la metió en Navarro, le pegó el arco, me estoy en dos tiempos, se va a quedar con el balón en sus manos, sí, la metió con el pie otra vez dentro del área para quedársela en sus manos a la pelota, mejor, mucho mejor Villarroza. Sí, y parecía que la pelota quedaba sucia, pero Ortiz la limpió, la limpió punto tal que lo dejó el remate franco a Navarro, que... 
Interviene nuevamente a Mestoy en dos tiempos el arquero, pero contiene. Clara falta de Camargo sobre Cataño y será tiro libre para Oriente. Vendrá el tiro libre, lo va a hacer Fauken. Está Piñero, también Caro, también Leandro Rivera. Centro que viene a Fauken, el arco, el arquero. El arquero es Mauricio Díaz. Será salida para Villarrosa, que ganó a 0 en 20. Bien Carrera la tocó para Peralta, se iba la carrera a Piñero. Peralta con el centro muy bueno, ahí está, Cabello Ortiz. Arriba del travesaño, el cabezazo de Emilio, me parece que antes picó. Sí, sí, y después sí. pasó por arriba del horizontal, clarísima, sufre, sufre muchísimo. Iba a decir las pelotas de juego aéreo, Oriente Fútbol Club, a Mestoy, que se muerde los labios porque no puede creer. Lo que falla la defensa de Oriente, estuvo el segundo, lo tuvo Ortiz. Sí. Mejor Villarrosa en 23, lo gana 1 a 0, será córner correspondiente al equipo de Dimec, lo va a hacer Navarro. Centro que viene de Navarro, ahí está el chito, gol, 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 gol. Tres minutos, un córner de Federico Navarro, había caído un jugador de Oriente y ahí le ganó la posición el chango, el cheto, que de zurda, la metió por abajo, como venía, se le puso entre las piernas a Franco Amestoy, dentro de los tres palos del uno de Oriente, aumenta cifras. Tanto por arriba... Para que se viene Rivera y está el descuento, le pegó el arquero Díaz. El arquero Mauricio Díaz, el remate rasante a la batistuta del número 9, Leandro Rivera, en la puerta del área casi descuenta. La pelota la tiene Roque Ayala desde el sector derecho, vendrá el centro de Ayala, pasado para Cataño, saca de cabeza al Piti Carrera, le queda a Rivera con mucha paciencia, el número 9 domina primero y envía al centro, muy cerrado el arquero Díaz. Ahí está que es del arco para Villarrosa en 29. Va a ser profunda, Oriente. Le cuesta ser profundo lo que yo no que Villarrosa no me tiraría tan atrás, ¿no? En, en este momento, por lo menos en los últimos minutos, ha estado un poquito más atrasado que el resto del, del partido. Fauquen para Cataño, la tiene Sequiel, le va a quedar para la zurda, desde el piso, y quería igualmente el pelado, pero no podía, le queda a Navarro, Navarro para Peralta, buena pelota para Ortiz, está el tercero, salió de la marcación del arquero, y falta de Amistoy, sí. no es su último recurso, sí. pero lo tiene Camón Estar. Camón Estación, bueno. Sí, sí, está bien, porque cerraba Garcimonio, no es su último recurso, venía cerrando... Dos jugadores de Oriente amonestado, tuvo que salir a Mestoy fuera de su área y la falta existió. Bien por sí. Ortiz que la generó también, ¿eh? Bien. A ver qué pasa con esta pelota parada. Atentos, señores. Ahí va el Cheto, le pegó afuera el remate del chango. Fue a colocar y muy despacito, sí. Fabián. Sigue Oriente sin encontrar el camino. Villarrosa se ha retrasado unos metros más, tratando sobre todo de regular... Más que lo futbolístico, lo que puede ser lo físico, ¿no? Ha trajinado mucho, la, la, le ha insumido este triunfo parcial eh, energías extras, ¿no? Hay gente que ha corrido mucho, Navarro, Peralta, sobre todo, Carrera. Eh, se ganó bien la posición el Tucumano, perdóname, Fabián, se le había llevado con la cabeza hasta el tercero. Centro que viene para Ortiz, ahí está, cabeció, afuera, la sacó Caro, en la línea la sacó Caro. ¡O gol! ¡Gol! 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 A los 36 minutos la hizo todo el tucumano Peralta con la cabeza, se la llevó por el carril derecho, le ganó la posición a Franco Bando, envió el centro pasado al segundo palo, casi sin ángulo, cabeció Peralta, pensé que la había sacado en la línea Alejandro Caro, pero el árbitro a instancias del asistente le convalidó el gol, lo gana Villarrosa. La final de la primera rueda, golea el Albi Verde, el autor del gol, Emilio Ortiz. Le queda Carlito Sáenz, Sáenz la va a jugar para Camargo, no, va a llegar eh, Caro primero, la va a jugar con su arquero Franco Amestoy, que de como viene, no, primero la va a controlar, va a salir por bajo, el Oriente Fútbol Club que pierde 3 a 0 en 39. Maestro mayor de obras, Hugo Daniel Esperanza, matrícula 40-210, tiene que construir, ampliar o refaccionar, Hugo Daniel Esperanza en Oriente, maestro mayor de obras, celular 02983 1541 7871, Petroagro, venta de combustibles. Bandos, baterías, accesorios. Viene, ahí está, cabello Catario arriba del travesaño. El cabezazo del número 11, clarísima, gran centro de bando, la más clara de Oriente en el partido, Fabián. Exactamente, la más clara de Oriente. La abrió Pauque buscando a Obando, la clásica que tiene que hacer un marcador cuando se lanza el ataque, el centro, y ahí apareció la dimensión de Cataño, que no pudo conectar al gol, pero sí trajo peligro otra vez para el arco de Mauricio Díaz. 
los comestibles que quiere la gente de Oriente. Le pegó al arco, el arquero Díaz, el remate de Enzo Piñero, la mandó al córner, buena estirada, Piñero la paró ahí en el límite de la medialuna del área, pero una vez dentro de ella, la acomodó y la puso de derecha por bajo al palo izquierdo de Díaz, que estiró su brazo izquierdo con la intercepción del uno. Bien los dos. Piñero le, tenía, le pegó donde tenía que buscarla, ¿no? Al rincón. Dentro que viene Cabello Garcimón Simón y arriba del travesaño. Le, pone, le queda carrera, pelea con Piñero, le pone el cuerpo, Piti. La jugó más atrás para su compañero Alejandro Palacho, cayó y todo el Piti. Pasó la raza central, que jugando para Emilio Ortiz, no se proyecta Peralta, si se la dejó ahora el Tucumán, se va el Tucumán, sigue Peralta, haciendo la diagonal del piso, gana muy bien Garcimonio. Se la dejó al Guerrero, la entregó mal, la ganó Navarro. Al ataque Villarrosa, busca el cuarto, sigue Federico Navarro. Lo persigue Obando, que va a hacer envía al centro por bajo, la dejó pasar Ortiz. La pifi ahí está, está en gol, gol, gol. Gol, 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 de Villa, de Villa Rosa, a los 43 minutos, error garrafal en la defensa de Oriente, otro tanto de Villa Rosa, lo hizo Carlos Sainz, la pifió un jugador de Oriente, creo que fue Roque Ayala, venía pidiendo permiso, la dejó pasar Ortiz, la pelota venía por bajo, el centro desde la derecha, la dejó pasar Ortiz, Nadie de Oriente la sacó cuando hubo alguien que sí lo quiso hacer, la pifió. Y le quedó a Carlito Sáenz bien de frente al arquero Franco Amestoy que la puso en el palo izquierdo por bajo. Carlito Sáenz, el autor del gol. Envía el centro Camargo para Ortiz, saca de cabeza Garcimonio. Casi se choca con Obando, la tiene Piñero. Cuando el árbitro Sergio Testa... Dice que aquí en 25 de mayo y le querían el 14 de septiembre ha terminado el primer tiempo. Habíamos visto los peores 45 minutos del Oriente en el campeonato, al igual que en otras ocasiones, se vio sorprendido por su rival en los primeros minutos, pero luego de haber recibido un gol tempranero, como contra Independiente, como contra Suteri y contra Atlético Montermoso, esta vez Oriente no pudo sobreponerse nunca en lo futbolístico, no pudo hacer bien lo defensivo, con un Peralta incontenible, con errores individuales marcados y con muchos problemas a la hora de crear y de mantener la pelota en el campo de Villarrosa. Había que ver qué pasaba en la segunda etapa, si me estoy haría algún cambio, si trataría de recordarse para evitar una goleada mayor o si trataría de arriesgar un poco más para achicar el marcador y tratar de producir un milagro. La pelota la tiene Guerrero, se cumplen cuatro minutos. En el segundo tiempo gana Villarrosa, 4 a 0. Pelota que viene al sector izquierdo para Obando. La para primero, la va a jugar mal. La va a sacar finalmente Olea, pelota al aire. Va a quedar otra vez para Obando. La quiso meter como venía, pero la perdió con Carrera. Carrera metió el pelotazo largo para Ortiz. Le dijo tomar relate como puede, pero la va sacando Caro. Caro para Garcimunio, pelea, presiona Ortiz. Va Emilio, pero finalmente recupera Garcimunio. Jugando por bajo para Emanuel Guerrero. Se le lleva al pito, adelante unos metros. Llega el círculo central, quiere cambiar de frente. Se proyecta sobre el sector derecho allá. Sin embargo, va para Caro, pasa la raza central, la pelota se juega en campo de Villarrosa, la tiene Caro, abriendo el sector derecho para Fauken, le amagó a Villar el centro, la devolvió para Caro, Caro para Fauken, al ataque Oriente, quiere el descuento, centro que viene, pasó al segundo palo, allí está Piñero, la deja pasar, sigue Piñero con el balón, lo acomoda, que le envió el centro por bajo para nadie, el primer palo, llega el arquero Díaz. El buen primer tiempo y ahí está quien es el largo de corrida. Sí, a ver qué pasa con esta pelota parada que tendrá a su favor la Villa. Desde el sector izquierdo lo gana 4 a 0. Vendrá el centro al primer palo. El arquero Franco Amestoy se queda con el balón en su mano. 
alguien me remarca, con mucha razón, dice, ninguno ha molestado en Villa, ¿cómo cambió todo? Sí. ¿No? También hasta en ese tema de la conducta hoy Villarrosa. Exacto, Villarrosa comenzó a, a demostrar cosas a sí mismo, más que al resto. Y a partir de ahí comenzó a edificar lo que está haciendo. La tiene Pau, quien quiere el descuento, orienta y falta. Hay falta de María sí. Ronea. La Ay. primera que tiene Villa Rosa, eh, perdón, eh, Oriente, en la línea de los 23 metros, ¿no? Aproximadamente donde está la pelota. Esta vez dijo Cataño, el esférico es mío, le voy a pegar yo a prepararse porque va direct, directo al arco. Seguramente vaya al arco. Hay tres esperando a un posible centro, entre ellos Caro o algún rebote, claro está. Le va a pegar Cataño. Quiere descontar el Oriente Fútbol Club. Ahí va. Ezequiel remató al arco. Rebotó en la barrera. ¡Gol! ¡Gol! De Oriente. A los 10 minutos. Descuenta Ezequiel Cataño. Antes se desvió en la barrera de un jugador de Pisa Rosa. Y se metió en los tres palos del uno. Mauricio Díaz que se había quedado en el primer palo. Se fue metiendo al segundo. Va en realidad el primero. Al palo derecho de Mauricio Díaz, descuenta Oriente, se ilusiona a los 10 minutos, se lo damos a Cataño, aunque antes se ve desviado en un jugador de Villa Rosa, el partido ahora lo gana la Villa, pero 4-1. a Se perfiló Cataño para esquinarla, pegó la pelota a la barrera, descolocó al arquero Mauricio Díaz. La única que tuvo Oriente cerca del área de pelota parada fue esta y la convirtió de una de las pocas que tuvo en el partido. Descuento, mete Piniera, centro que viene, saca de cabeza Olea, le queda rebote a Carlitos Sánchez, la jugó para Pablito Camargo, se va a la carrera Camargo, ¿qué va a hacer? Prefiere dominarla con la pierna zurda, la jugó por abajo para Ortiz, anticipa muy bien y Juliano Pavese, la tiene el número 13, sigue Pavese, se adelanta unos metros, ilusiona a Oriente con este descuento a los 10 minutos del segundo tiempo, la va sacando ahora el Pichuqui Palacio, la jugó para Camargo, Camargo más atrás para Navarro, Navarro abriendo la cancha del sector izquierdo para Carlitos Sainz. Tiro libre para el OFC que busca el otro descuento, lo pierde 4 a 1. Vendrá ese tiro libre, lo hará Pinierno, se la dejó a Fauken. Vendrá el centro, cabeció la pelota Camargo, le quedó a Pavés, está habilitado. La pelota rebotaba en el cheto. Ahí, sí. córner, tiro de esquina que corresponde a Oriente, lo sí, sufre sí. ahora la Villa. Hay tiro libre que corresponde a Oriente. Se está jugando todo el segundo tiempo en campo de Villa Rosa, lo va a hacer Franco Obando. A Mestre le da indicaciones a su hijo, está solo allí en el arco. La pelota la va para Piñero, la tiene Piñero, de frente a Mariano Lea, se mete en el vértice, le da grande el centro que viene por abajo, la va sacando Peralta, le queda rebote a Gómez, que va a ser Enzo, remató al arco, rebotaba en un jugador de Vice Rosa y será córner para Oriente. Está más posicionado Oriente, ahora trata de buscar ofensivamente, saca a su volante de contención, Guerrero, que además no, no es necio con el, la pelota en los pies tampoco, y lo incluye a Raúl González, un hombre de más ofensiva. Hay tiro de esquina para Oriente, lo va a hacer Cataño, centro que viene de Ezequiel, cabelló, era el jugador Raúl González, González. no salió de lleno, se fue por la última línea, desviado el cabezazo, anticipó a todos, pero no le pudo dar dirección, hay salida para el equipo de Armando Vimeglio. Es muy probable, la tiene Obando, Obando para Cataño, allí está Ezequiel, la pelea con todos, la ganó muy bien el sector izquierdo para Piñero, al ataque Villarroso del piso, iba, mirá, jugadísimo, Carlito Sáenz, le ganó bien la pelota, para mí no hubo falta. Hay tiro de esquina que corresponde a Oriente, Fabián. Sí, no, no, no fue penal. Fue de acá o de, 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 de lugar que dio finita la impresión, pero rechazó el defensor de Villa Rosa sin contacto. No hubo penal. Ahí están charlando los dos, ¿no? Tiro de esquina de Catania, la dejó pasar Piñero, la saca Tucumano Peralta. El balón llega hacia la zona de los medios. Peleaba la pelota Barraza, cayó solito. Le queda Obando ahora en el círculo central. La tiene Franco, la va a jugar con su arquero. Me estoy iba saliendo Oriente. Cortó para veces lo que pudo haber sido un cara a cara de Barraza con Amestoy. La tiene Juliano, enganchando la marcación o presión de Emilio Ortiz allí en la última línea de Oriente. La tiene el jugador Garcimonio. Se cumplen 21 minutos. Gana Villarrosa 4 a 1. La pelota le queda a Cataño. Sigue Ezequiel. No podía. Y le queda a Piñero. Se la lleva a Piñero sobre el sector izquierdo. Se acorrala sobre la banda izquierda. Lo persigue Piti Carrera también, Juan José Peralta, que no le pierde la mirada a la pelota, se la lleva ahora el número 7, que es Enzo Gómez, al ataque Oriente, para la última línea, sigue Gómez, se le fue la pelota. Lo marca el asistente también y será salida para Pisa Rosa, que gana 4-1. La pelota viene para Barraza, ahí está, la tiene el Piti, mira el, sen, mira el área, centro que viene para Ortiz, el arquero. El arquero es Franco Amestoy, se queda con la pelota, su mano, hay salida para Oriente. 
la tiene Garre Simonio, va jugando por bajo para Fauken, pelota dividida con Barraza, casi la gana, finalmente ganó Fauken, pasó la raya central, sigue Matías, así se la lleva el oriundo de Oriente, enganchó, le quedó para la zurda, remató al arco, fue el remate de Matías Fauken, probó cuando no se puede ser sí. profundo, es esa la opción, además muy lejos del palo derecho de Mauricio Díaz. Maestro mayor de obras, Hugo Daniel Esperanza, matrícula 40210, tiene que construir, ampliar o refaccionar. Mira que cambio de frente para el Chaki, hasta el quinto. Ahí está el quinto, Villarrosa enganchó el Chaki, le pegó al arco, ¡Oh, la sacó Bando. La sacó Bando, había dos jugadores de Oriente que cortinaron la salida de Franco a Mestoy. Gran pelota que le puso Juan José Peralta para el Chaki Tejada, lo perdió Villarrosa en esta, le queda Piñero, la jugó dentro del área para Gómez, enganchó bien, la jugó dentro del área y está, no llegó a cabecear Rivera. No llegó a tomar contacto Leandro Rivera, así como casi estuvo el quinto, así como casi descuenta Oriente, comenta, lo comenta el profesor. Las dos mejores momentos de este partido, en, este, en, en lo que pasó en este minuto, fue lo mejor que hemos tenido en este segundo tiempo. Pedíamos cambio de frente, Peralta nos hizo caso, cambió de frente, lo dejó solo a Tejada. Para que está Caro y está en la puerta del área, la jugó para Rivera, le pegó, se tiraba al piso, Cheto, rebote dentro del área para Pinido, busca el penal, centro que viene, la saca el córner. Pichuki Palacio se arrima a Oriente después de que lo pierda Tejada. Y Tejada pierde el gol porque, no es porque se demoró, lo eludió al arquero Mestoy, lo cerraron bien, después vino el contragolpe de Oriente que gana ahora este córner. Hay tiro de gina para Oriente que quiere el descuento, 37 minutos del complemento, gana Villarrosa 4 a 1, vendrá el tiro de esquina del sector izquierdo, centro que viene, saca de cabeza Pichuqui Palacio, el balón lo recupera ahora Matías Fauken, los dos chocaron muy feo, ¿eh? le queda Enzo Gómez, la tiene el número 7, Gómez con el centro, saca de cabeza Pichuqui, también ha sido un valor importante en la zona defensiva, sacó todo, le queda Raúl González, quedó sentido Tejada, le queda Rivera, va a rematar Rivera, no podía con el, no podía el chango con Rivera, quiere enviar el centro, le quedó para la zurda, engancha para un lado, para el otro dentro del área, envía el centro, oh, saca de cabeza, olea, líquido rebota a Piñera y está si quiere acomodar para la derecha desde el piso, gana Piti Carrera, después la saca y la mandó a la última línea Raúl González, gran esfuerzo de Piti, que se lleva los aplausos y será salida para Villarrosa. El lateral lo va haciendo Rivera, Rivera para Caro. Caro la para muy bien, la pierde con Pichuqui Palacio y sale jugando Palacio. La pelota viene para Navarro y está el quinto, eh. Pica Tejada, está habilitado. Está el quinto, se va Tejada de frente a Mestoy, ahí está, enganchó. ¡Pigo en el palo! ¡Pigo en el palo, remate del saque Tejada! Un déjà vu igual a lo que fue en la cancha, en esta misma cancha ante Independiente, lo tuvo el quinto, el Chaki. Después cae, pero clarísimo, clarísima la que tuvo Chaki Tejada, que amagó muy bien a la arquera Mestoy, Fabián. Villarrosa se perdía el quinto gol y segundo después el juez terminó el partido. El equipo verde había sido un justo ganador, jugó mucho mejor durante la primera etapa y en el segundo tiempo, a pesar de haber sufrido el descuento rápidamente, no se desesperó y no pasó mayores zozobras frente a un oriente que metió cambios con jugadores que corrieron todo, pero que no supieron o no pudieron lastimar a Villa. Fue derrota, pero lo que más dolió fue un primer tiempo en el que fue claramente superado en el juego y sufrió de errores propios y de la efectividad del rival, que jugó muy bien y fue justo ganador de la primera rueda. De esta forma, Villarrosa es el primer clasificado para la liguilla final, en tanto Oriente tendrá muchas oportunidades más para clasificar. Ahora deberá hacer algunas correcciones, podrá incorporar jugadores, tendrá que recuperar a los jugadores sentidos o lesionados que llegaron muy justo a la final y sobre todo, luego de esta derrota, tendrá que recuperar la confianza porque este domingo ya va a tener su primera revancha, se viene ya la primera fecha y ante un rival muy duro. Compartimos ahora los goles del partido. Vemos el primero a los 6 minutos del tucumano Juan José Peralta. El segundo lo convirtió Cheto para Villarrosa a los 23 minutos. El tercero a los 36 Emilio Ortiz. Y a los 44 del primer tiempo Carlos Sáenz. El gol del Oriente lo convirtió a los 10 minutos del segundo tiempo Ezequiel Cataño.
este domingo comienza ya la segunda rueda. En la primera fecha va a haber algunos partidos muy interesantes. Por la primera fecha jugarán Unión Pehuencó Porteño, Ferroviario recibirá Villarrosa, Progreso en el partido jugará frente a San Martín, Oriente en su cancha recibirá Atlético Montermoso, reeditando lo que fue hace 15 días la semifinal de la primera rueda. Y otro partido muy interesante para ver será Suteri frente a Independiente. Plan Municipal de Mejoramiento de Veredas La comuna informa que continúa en vigencia el Plan Municipal de Mejoramiento de Veredas. Según expresa la ordenanza respectiva, los frentistas que construyan o reparen sus veredas obtendrán una exención en la tasa por servicios urbanos en el componente correspondiente a barrido limpieza. Las exenciones que se han dispuesto son por un monto de hasta el 50%. Los interesados pueden consultar en la Dirección de Obras Públicas Comunal. Se cierra otro abrazo de gol, el número 41. Un resultado bastante triste para el Oriente, que más allá de la derrota, como dijimos anteriormente, lo más importante es que Oriente otra vez llegó a una final, tuvo algunos muy buenos partidos en esta primera rueda y que ya mismo Oriente va a tener revancha, va a jugar un partido muy interesante frente a Atlético Montermoso este domingo, así que esperemos vernos en la cancha y el próximo miércoles otra vez en Abrazo de Gol. Auspicia en este programa. Mercadito Fer. Transporte Diego. De Diego Bertone. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego.